everyone. Thanks for clicking this video and welcome to my channel Bengali Vlogger Kakuli. একদম সকাল থেকে আমি ব্লগ স্টার্ট করেছি বলতে ঠিক সকাল থেকে পারিনি রান্নার সময় থেকে ব্লগটা স্টার্ট করলাম আর ভাত আমার রান্না হয়ে গেছে আর ব্রেকফাস্টে আজকে খেয়েছি পায়েস গতকাল রান্না করেছিলাম পায়েস তার সঙ্গে মুড়ি দিয়ে অর্ক ফেলো একটা ডিম সেদ্ধ আর কালকের কেক ছিল সেই কেক আর চা বিস্কিট সকালবেলা যেরকম খাওয়া হয় খাওয়া হয়েছে কিন্তু আমি খাইনি চা যদিও আর এখন আমি বসাচ্ছি একটা স্পেশাল রান্না যেটা আমি এখন অব্দি শেয়ার করেছি হয়তো অনেক দিন আগে খুব রিসেন্ট করিনি সেটা হচ্ছে সজনে ফুল আলু দিয়ে একটা চচ্চড়ি মতো আর সেটা ভাবছি তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি ফার্স্টে আর অর্প গেছে চুল কাটানোর জন্য এক্সামের মধ্যে একদমই চুল টুল কাটাতে পারেনি তো সেই জন্য এখন ওর বাবার সাথে চুল কাটাতে গেছে আশিসও কাটাবে অর্পও কাটাবে আর এই ফাঁকে আমি রান্নাটা করিনি কারণ আশিসকে আবার বেরোতে হবে কারণ ওর ক্লাস আছে প্রথমে আমার প্যানটা দেখো গরম হয়ে গেছে আমি একটু সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম রান্নাটা কিন্তু ভীষণই সিম্পল কমপ্লেক্স কিছু নেই কিন্তু খেতে কিন্তু ভীষণ ভালো হয় একটু আমি কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে দিলাম আর একখানা শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিলাম ফোড়নে আর এবারে আমি এই ছোট ছোট করে কেটে রাখা যে আলুগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলো দিয়ে দিচ্ছি ফ্রাই হতে হতে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটু হলুদ গুঁড়ো সামান্য একটু জিরে গুঁড়ো খুবই অল্প করে নুন কারণ ফুলে কিন্তু নুন একদমই কম লাগে ভাজা ভাজা হয়ে গেছে আমি দিলাম না কারণ এইভাবেই অনেক ভালো লাগবে আমি নামিয়ে দেবো তাহলে রেডি হয়ে গেল সজনে ফুলের চচ্চড়ি কেমন দেখতে লাগছে খেতে কিন্তু দারুণ লাগে গরম ভাতে আজকের পরের রেসিপি হচ্ছে ছানার কোপ্তাকারি তো ছানার কোপ্তাকারি বানানোর জন্য প্রথমে ছানাটাকে মেখে নিতে হবে দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু আমার বাড়িতে বানানো ছানা এটা দিয়ে আমি কোপ্তাকারি করব এর মধ্যে কয়েকটা মশলা দিতে হবে দিয়ে মাখতে হবে প্রথমে আমি দিয়ে দিচ্ছি নুন কাঁচা লঙ্কা কুচি একটু জিরের গুঁড়ো একটু হলুদ গুঁড়ো এবারে ভালো করে মেখে নেব আর বাইন্ডিংসের জন্য একটুখানি এক চামচ ময়দা বা কর্নফ্লাওয়ার দিতে হবে এক চামচ আমি ময়দা দিলাম আর একটু দিলাম হলুদও আমি আর একটু দিলাম কারণ মনে হচ্ছে যেন কম হয়ে গেছে হলুদটা একটু কালার হলে ভালো লাগে মাখাটা হয়ে গেলে এখান থেকে ছোট ছোট বড়ার মতো করে গড়ে নিতে হবে আগে আমি ভাগ করে নিচ্ছি একটা খুব ছোট হয়ে গেলে এইভাবে আমি ম্যানেজ করে নি এবারে এগুলোকে ভালো করে একটুখানি গোল গোল শেপ দিয়ে বড়ার আকারে শেপ দিতে হবে এইভাবে সবগুলো বড়ার আকারে আমি গড়ে নিয়েছি এবারে তেলে ভাজতে হবে প্যান বসিয়ে দিয়েছি সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম হয়ে গেলে আমি এই বড়াগুলো ফ্রাই করে নেব
দেখো কি সুন্দর করে ভাজা হয়ে যাচ্ছে এরকম সুন্দর একটা গোল্ডেন কালার এলেই তুলে ফেলতে হবে বড়াগুলো খুব বেশি ভাজার কিন্তু দরকার নেই ফ্রাই করা হয়ে গেল রেসিপিটা স্পেশাল কথাটা বলা হয়নি বিশেষত্বটা সেটা হচ্ছে আগে কিন্তু আমি নিরামিষ পনির কোপ্তাকারি করছি ঠিক আছে তো তার জন্য প্রথমে তো কোপ্তাগুলো ভেজে নিয়েছি পনিরের আর এখন আমি আলু কেটে নিয়েছি দেখো আলুগুলোকে এবার তেলের মধ্যে ফ্রাই করব তার আগে একটু ফোড়ন দেবো কিছু চলো রান্নাটা দেখতে থাকি একটুখানি জিরে ফোড়ন দিলাম তেজপাতা তেজপাতা আর জিরে ফোড়নের পর আমি দিচ্ছি টমেটো একটা ছোট ছোট করে কাটা টমেটো শুকনো লঙ্কা ছিঁড়ে দিয়ে দিলাম টমেটোটা মজে যাওয়া অবধি এভাবে নেড়ে চেড়ে নিতে হবে অনেকটাই মজে গেছে এবারে আমি আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি আমার যারা ভেজিটেরিয়ান ফ্রেন্ডস আছো তাদের জন্য কিন্তু এই রান্নাটা আমি আজকে ডেডিকেট করলাম আলুটা বেশ ভালো মতো ভাজা হয়ে গেছে আমি দিলাম কাঁচা লঙ্কা চার পাঁচটা একটু ঝাল ঝাল করতে হবে এবার আমি কয়েক রকম গুঁড়ো মশলা দিচ্ছি জিরের গুঁড়ো হলুদ নুন ঠিক করে একটু ভেজে নিচ্ছি মশলাগুলো আলুর সাথে কড়াইশুটি দিয়ে দিচ্ছি জল দিলাম আর মাঝখানে আমি একটু আদা পেস্ট দিয়ে দিয়েছিলাম সেটা দেখানো হয়নি গুঁড়ো মশলা ভাজার সময় এবার আমি ফুটতে দিচ্ছি ঝোলটাকে ফুটে উঠলে এই কোপ্তাগুলো অ্যাড করব বাস ফুটে গেছে ছানার বড়াগুলো দিয়ে বেশিক্ষণ ফোটানোর দরকার নেই তাহলে ছানাগুলো ভেঙে যেতে পারে কিছুক্ষণের জন্য এভাবে খোলা অবস্থায় ফুটিয়ে নিয়ে গরম মশলা ঘি দিয়ে আমি নামিয়ে নেব যেহেতু নিরামিষ রান্না এর মধ্যে ঘি আর গরম মশলা দিলে এতে অনেক ভালো লাগবে দেখো কোপ্তাকারে কিন্তু রেডি আর কীরকম কোপ্তাগুলো ফুলে উঠেছে দেখেছো একদম বড় বড় করে হয়ে গেছে এ দেখো আচ্ছা এইবারে আমি গরম মশলা আর ঘি দেব রেডি হয়ে গেছে এবার আমি নামিয়ে দিচ্ছি ছানার কোপ্তাকারি তো রান্না হয়ে গেল এখন একটু ফুলকপি ভাজবো আসলে নিরামিষ তো একটু টুকটাক ছোটোখাটো ভাজা ভুজি ভাল লাগে ফজনে ফুলে চচ্চড়ি করেছি আর একটু ফুলকপি শুধু ফুলকপি ভেজে নেব আর ওই কোপ্তাকারি ব্যাস আমাদের খাওয়া দাওয়া খুব ভালো মতোই হয়ে যাবে হতে থাকুক ফুলকপি ভাজাটা আর এদিকে আমি করব লেবুর রস জাস্ট চিপে আমি রস করে দিচ্ছি দেড়খানা লেবু দিয়েছি ছোট ছেলে তো চুল কেটে এলো তো ছেলের মাথায় প্রচুর খুশকি হয়েছে ড্যান্ড্রপ বাচ্চাদের মাথায় ড্যান্ড্রপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক যেহেতু ওরা নিজের কেয়ারটা ঠিক মতো নিতে পারে না সেই জন্য পুরো মাথার স্ক্যালপে আমি এই লেবুটা আর লেবুর রসটা লাগিয়ে দেবো এই কাজটা করে আসি অরপর হেয়ার কেয়ার হয়ে গেল কিন্তু আমি শেয়ার করতে পারলাম না এইবারে অন্য কাজে লেগে পড়ি রান্নাবান্না তো কমপ্লিট হয়ে গেছে এবার স্নান করব হাঁপিয়ে গেছি আমি বুঝতেই পারছো কথা শুনে তো স্নান করার আগে তোমাদেরকে আমি শেয়ার করে দিই আমাকে যে কন্ডিশনার আর শ্যাম্পুটা কন্ডিশনার নয় শ্যাম্পু আর মাস্টার রেফার করেছে বা দিয়ে দিয়েছে পার্লার থেকে সেটা হচ্ছে এটা সোয়ার্স কপ্টের দুটোই সোয়ার্স কপ্টের দুটোই জিনিস 
সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে শ্যাম্পু আর এটা হচ্ছে মাস্ক তো সোয়াচ কফটা একটা ভালো কোম্পানি অন্তত ওরা তাই বলল এবার আমি এটা ইউজ করে অবশ্যই তোমাদের জানাবো এখন আমি ইউজ করিনি আজকে এটা আমি ইউজ করব দুপুরবেলা নিরামিষ ভাত খেলাম খাওয়ার পর ওদিকে আসিস অপেক্ষা করছে আমি সোদপুরে আবার একটু কেনাকাটা করার জন্য বেরোবো আমি বেরিয়ে গেছি আশিস ওয়েট করছে